，感谢阿米洛花旦机械键盘对本视频的大力支持，键盘艺术家阿米洛。属于我的时间有多少？属于我的世界有多少？忙于通勤的劳顿，忙于工作的心情，忙于生活的烟火，时间本就很少。也只有此时，才能获得片刻的欢乐。主机加速盒子，始于汽油联机宝。全宇宙的华人玩家们，你们好，感谢收看《旧招玩游戏》，我是聂俊。今天我们同样来回顾一个老游戏啊，《黑与白》。呃，这个名字非常文艺啊，一听呃就是个像 Limbo 这样的黑白色调，然后非常优雅或者非常深邃的艺术型游戏。我们先来看看它的画面，是不是放错游戏了？好吧，原来黑与白这个名字是有其他意思的，跟色调没关的。呃，这个我们后面再解释。黑与白这个游戏的来头不小啊，嗯、呃，怎么好像最近的游戏来头都不小啊？他的制作人 Peter Douglas m o r n i n g n e w s 他可不得了啊！我认为宇宙历史上最有创意的游戏公司牛蛙工作室就是 Peter 创立的。呃，迟早有一天我会把整个牛蛙做成一个视频。他带领牛蛙开发出一系列至今仍然被各大院校的。Game Level Design 专业所必须提到的游戏系列，呃，主题乐园、主题医院、上帝也疯狂、地下城守护者，这几个名字现在已经很少见了。但如果你不只是玩家，而是稍微接触到开发圈子，那这几款游戏被提到的频率将非常之高。后来牛蛙被 EA 收购 ，Peter 和 EA 不和，离开了牛蛙工作室，然后牛蛙被 EA 解散了啊！怎么又是 EA 呀、啊？哼，我不是故意的，只是聊到老工作室。特别是现在已经消亡的工作室，会提到 E A 的概率实在太大了哈。或是以后我们可以再出个 E A 和他的工作室们。Peter 离开牛蛙后，建立了 Lion Head 工作室，我们雅达性的翻译为红烧狮头工作室。第一个工作室是牛蛙，第二个是红烧狮头啊，这家伙估计也是个吃货哈。然后新工作室呢就开发出了黑与白系列。当然，离现在最接近也是他最为人所知的系列，还是之后的《神鬼预言》系列啊，曾经也是微软第一方的花魁啊。我想，《神鬼预言》系列以后也呃，算了，还是再说吧。而 Peter 本人呢，则靠上面的攻击，最后获得了大英帝国骑士勋章，以及法国的艺术与文学骑士勋章。你看人家做游戏还能获得骑士勋章，还是两个国家哈、啊，作为游戏人也算是人生无憾了吧。不管是牛蛙还是狮子头 ，Peter 的游戏呢，都以极具创意为卖点。Peter 虽然不是业界最优秀的游戏大师，但是绝对算是最具创意的大师。而《神鬼预言》系列虽然非常知名，但我个人还是更喜欢《黑与白》系列啊。我觉得这是他最集大成之作。在这个系列里呢，能看到他几乎所有游戏的影子啊，乃至后来的《神鬼预言》。在那个技术力并不发达、硬件限制也大的年代 ，Peter 集合了毕生的所有想法，一股脑的全塞进了黑与白，以至于他后来开发的游戏呢，都很少能有这样创意上的震撼了。好，当然这是我觉得啊，他自己会这么认为啊。黑与白一共出了两代，由于第二代更接近他完整的构想，所以视频里主要聊的是黑与白二。如果你还没有玩过的话，拖好下吧啊，因为这游戏的创意太有意思了。如果你玩过呢，并喜欢这个游戏，那就和我一起来回味一下。如果你玩过但是不喜欢，呃，这个嘛，一打开黑与白啊，就是一段往脸上拍的炫技啊。公司的 logo 竟然是可以玩的，这是我知道的唯一一个公司 logo 可以玩的游戏啊。黑色与白色的小石头掉进框框里，慢慢组成的狮子头。与黑与白这个名字互相呼应，这时候玩家可以拖动鼠标把小石头抖出来啊！这个小游戏有个正式的名称——饭堂阿姨模拟器。然后只要鼠标不松开，游戏的 logo 就永世不得出现。哈、啊，对 Peter 来说，就连 logo 都要拿来凸显创意啊！
。正式开始游戏后呢，是一段非常玄妙且富有禅意的动画，从黑白混沌中，一股虚无的意识吸收着宇宙初开的正反物质页面而突然诞生。并获得了无限神力，没错，这就是玩家一个无上之神。没有了躯体的束缚，神之意识可在宇宙中超越光速，随意穿梭。这一段动画之神秘深邃，像极了《奇异博士》里福尔摩斯被光头精灵女王打出神经病的桥段，再一次彰显了游戏禅中气息。最后，意识慢慢飞向了一个美丽的星球，突破大气层后。一个仙境般的小岛在沧海中闪烁，哇！这游戏不仅禅意，还充满诗情画意。不愧是皮特，不愧对“黑与白”这个名字啊！直到出现了这两个东西，我去，这两个是什么东西啊？啊！别告诉我是天使和恶魔，我印象里的天使和恶魔应该是这样的。这两个怎么看都是土豆啊！你们是玉币派来的逗逼吧？好吧，这可是皮特·摩尼纽克斯的游戏啊！你以为是陈星汉呐、啊？看看过去主题医院，看看地下城守护者，这个老头他就不是一个正经人，而这也正是他所有游戏的特点呐、啊，那就是总带有点反讽和不正经。这不，很快两个土豆就带我们去选择神的代言人神兽，玩家将在这四个呃长得和一言难尽的人外里选择自己的代言人。有当年刚出道，但是最近已经在《人类信条：起源》里当领衔主演的猿猴；有来自死霍山的过气艺人乳牛；有毛发发飞不毛黑化肥会毛发发灰的哈士奇；还有营养不良好像吸了毒的大猫。啊，说实话，现在看起来这几个神兽啊都不可爱啊。特别是在我们看惯了高清化的皮卡丘之后，甚至觉得有点丑啊，特别是那个猿猴。但在十多年前，这效果还是很震撼的。至少哈士奇和大猫看久了还是很可爱的呀、啊，所以我选择了大猫。游戏里不只有这四个神兽啊，中期还有机会解锁其他神兽，比如我最喜欢的小老虎。先把神兽放一边呢、啊，先来看看游戏的基本系统。游戏说玩家是神，那就真的是神。而神在人间唯一具象的化身就是神之手，好，你们不要想歪了，它真的是个手，它既相当于是普通游戏里的鼠标指针，但是又超越了指针，具有真正手的特点。当玩家移动视野的时候，会看到手抓在大地上，用反向拖拽大地的方式移动视野。玩家可以理解为神在大地上爬行，好像一个独角鬼一样啊，但这样呃多猥琐啊。加上旋转视角的时候，手是立在大地上做旋转中心的，所以更形象的理解是神把这个星球当做宇宙的中心，像转动地球仪一样转动星球，并带动整个宇宙。哼，为了自己懒得动而转动整个宇宙，如此浮夸的藐视一切，才符合神的地位嘛？当然，这只是指针动画上的表现呐、啊，实际上它就是鼠标控制镜头，但至少在指针上这个小小的创意。就把玩家作为神的至高无上的体验表现得如此鲜活，手法可谓高明。当然，作为神之手，能做的不只是转动宇宙啊，在游戏里，这个手可以说是万能的。玩家可以把树木连根拔起，然后再种下去啊，吃饱撑着；可以把巨石用神力抛出老远；可以把村民抓在手心把玩；可以敲敲房子的屋顶，询问屋内的情况。可以吸取稻田里的粮食，或者直接把树木变成木材，把石矿变成材料，再放进仓库里。可以用神力迅速完成建筑物的建设，还能施展威力巨大的神迹魔法，甚至还能指一指天空，直接改变昼夜更替。哇，这个太牛了！当然，这不是改变时间呐、啊，这只是挪动了这颗星球的公转位置和自转角度。对于能够转动整个宇宙的神来说，呃，这还不是小儿科嘛？哦，对了，最重要的功能是这个手。能牵绳子、遛神兽，哈，可见上帝赋予我们和他一样灵活的手，就是给我们遛狗和铲屎用的。相比其他游戏里，指针只是个脱离游戏世界层面，作为界面选取和点击的工具，这个手是真正存在于游戏世界里的。当玩家要给一个村民赋予工作时，不只是符号上的选取而已，而是真正把它抓起来再放下去。这个小人是真的和你的手在互动，而不是鼠标指针。当玩家用手轻轻抚过草地时，就能感受到这种层级的深入，对体验有多么大的变化。呵呵，就差能和别的神掰手腕了。当然，神之手过于万能那也不行，很多机制都将失去意义。
，所以游戏设定了一个领域范围，只有在这个领域范围里，神的能力才能发挥作用。出了这个领域哈，那就是个淘宝手模而已。想要扩大领域，那就得发展城市和影响力，直到把全岛的所有文明都统一后，那整个岛都将是神之领域。但在这之前，在自己领域外的战争就不能用神之手直接干涉了，这就给游戏的其他机制留下了空间。不过，如果战场离自己的领域够近，那在领域里往外砸石头，哈，也是一个很好的办法。这招我称其为“巨石强身”。现在来说说神兽啊，神兽是这个游戏最有特点的地方，也是这个游戏最具幽默的一笔。因为整个神兽不管是样子还是互动，哈哈，都很搞笑。作为神明，在带领子民建设国家、指挥战争的践行，还得抽空出来做个铲屎官，哈哈，充满了人情味和恶趣味。刚把神兽领回家的时候呢，他还是个小宝宝，个头也不大，按比例来说呢，也就比姚明高个呃两三倍啊，其实也挺大的。但他还能再长啊，完全长大后站在城市中央，就像 Eva 一样高耸。而且不同的食谱和锻炼也会呈现不一样的体型，有可能变成和我一样大腹便便的胖子，有可能变成和我一样倒三角的肌肉男，又或者变成一个又有肌肉又有脂肪的壮汉。当然，如果喜欢和我一样做个英伦小鲜肉风啊，也是可以的。神兽作为神在人间的代言人，他能帮神做很多事情。毕竟玩家这个神嘛，只有一个鼠标，一个显示器，并不能做到多线程同时操作，管的事情多了，难免应接不暇。而神兽基本就是神的低配版本。比如这猛虎啊，也会收集木材、粮食、石矿，然后大老远的丢进仓库里。哦，三分球。也会帮忙修建建筑物啊，虽然经常修一半就跑走，会做一个合格的吉祥物，和人民玩耍，逗人民快乐，甚至带领人民跳广场舞。还会施展和你一样的魔法，比如降水术，为粮食助长。当然，个头那么大，还是个兽，最重要的战斗能力是必不可少的。在神之领域外的战斗，很多时候就要靠它了。以它的个头，呃，打敌方人类，呃，那是鲁本伟才干的事情啊。战场上，他最大的敌人是敌方神明的神兽。是的，这个游戏是由敌方神明的，真正名副其实的神仙打架。以人类的视角，仰望两个高大如山的巨兽，呲牙咧嘴，互相厮杀，还真的很有特色片的震撼啊！这是游戏最激动人心的时刻。所以这么说，这个神兽啊，功能多，能分担，它真的是很好啊，对吧？很好呀啊，好才有鬼嘞！我说的那是别人家的神兽，你自己刚开始养的绝对没有那么听话。这个小二货竟然会冒出很多莫名其妙的想法，什么我想吃石头，我想吃村民，我想吃屎，真的会吃屎。还有，我想把村民的狗电死，想在建筑物上拉粑粑，整天乱跑乱跳，抓起村民乱丢，还露出弱智一样的表情。反正只要一会儿没看好他，真的不知道会做出什么傻事。啊，这个时候就要好好教育他了。手能溜狗，亦能打狗，在神兽身上左右挥动鼠标，就能像三巴掌一样往他身上招呼，让他知道什么事情是不能干的，叫你吃屎，叫你吃屎。当然，也可以上下抚摸，鼓励他多做你想让他做的事情。哎，乖乖，要多吃村民。所以，这家伙可不是一个 RTS 游戏里的超级兵种啊，他是真的有自己行为习惯的生物，需要花时间认真养成。才能把它教育成有素养的神兽，到游戏后期甚至能够学会毁天灭地的魔法。他最后的性格、行为、喜好，甚至外观，是受人民爱戴、风度翩翩的敖丙，还是无恶不作、捣蛋好斗的哪吒，都将和你的教育乃至自己的行为息息相关。无所不能，但唯独不能超出领域的神，和能延伸自己力量但需要细心教导的野兽，一个是被禁锢的万能。一个是懵懂的自由生命之间的连接羁绊，之间的共生共存，之间谁是主人，谁才是万能。只有亲自走过，才能感受其中的生动和幽默。既满足了现代人爱养宠物的喜好，又进一步超越了这个关系。如此有创意的设定，游戏界只此一家，至今都不过时。这就是《黑与白》里神与神兽的故事。视频已经十来分钟了，但是《黑与白二》占比最大的玩法还没讲呢，不是我们墨迹啊，是这个游戏内容实在太多了。要品味《黑与白》，还得再插入两段历史。Peter 在牛蛙工作室第一个成功的游戏就是《上帝也疯狂》。
。玩家扮演的是能和天神沟通的祭司，祭司要带领部落用战争和巫术打败对方部落，所以这是一款和《红色警戒》同类的 RTS 游戏。前两代还不明显呢、啊，但第三代就能看出，玩家虽然不是扮演上帝，却已经有了黑与白的雏形，都是从宇宙进入星球开始，同样拥有强大的神力，可填海造陆，可召唤天灾，就连放置建筑物和框选单位哈、啊，都是天降神光，神秘又野性的音乐也是当时一绝啊。这个游戏后来就进化成了黑与白里白的一部分。而牛蛙的另一款游戏《地下城守护者》哈，一款偏向于经营模拟的游戏，则和上帝也疯狂走了相反的路线。它让玩家化身成地城里邪恶的魔王，然后玩家就会明白，作为魔王，除了邪恶之外，还得要有金银头脑和战略眼光啊，才能够建设环境恶劣的地下城，解决诸如资源分配、工作安排、种族纠纷等复杂问题。才能进一步支持大军抵御英雄鬼子进村。哈、啊，这么看，大部分游戏的魔王都是不怎么合格的嘛。呃，突然觉得《指环王》里的 s o r u m 能在那么短的时间内建设家园、生产庞大军队，哈、啊，确实是个治国之能人呐、啊。总之，《地下城守护者》让玩家释放了邪恶的天性，过了一把做魔王的瘾，然后《地下城守护者》就成了黑与白里的黑。现在说回黑与白啊。游戏如果除去上一章讲的神与神兽的内容，那它还是个经营模拟加纪实战略游戏。至于到底是经营模拟还是纪实战略，哈，就要看玩家的心是黑的还是白的啦。顾名思义，玩家可以做一个充满慈爱的光明之神，也可以是一位暴力之虽的邪神，哈，全看玩家平时的行为。发展城镇，满足需求，乐于助人，让神兽服务人民。都能走上善良之路啊，手上会泛起神圣的光纹，领地处处鸟语花香，莺歌燕舞，神兽进化成了圣兽，散发着光芒哈、啊，好像得了白化病。这个时候，游戏就变成了经营模拟类，人民会有需求，会要求住房，会消耗粮食，得安排足够的工作，得提供娱乐、信仰和文化。只要把自己的领地建设得足够好，人民过得幸福安康，就能吸引岛上其他文明前来移民，从而征服整个岛屿。至于敌人的军队来犯嘛，哈，在自己领域加上神兽啊，来多少都不是事。而如果想走邪神路线啊，可以祭献人民，大兴土木，组建军队，让神兽捕食村民，很快就能考取邪神资格证书啊。然后自己的手会变得狰狞，领地阴森黑暗，地火炙烤着大地，到处哀怨连天，神兽也逐渐血缘化，好像去亚南体验的生活。但是换来了自己强大的法力和彪悍的神兽。此时征服其他文明最快的手段就是战争，战争，战争 ，War never change。由于是入侵战呢、啊，离开了自己的领地，除了神兽，更多得依靠庞大的军队，要运筹帷幄，要管理军力，要分配资源等等。这时就成了 RTS 游戏。当然，还有第三条路线啊，就是中立路线。对内仁慈友善，对外强硬战争，因地施宜，或许才是最有智慧的吧。但不管是哪条路啊，游戏里的人民都不是其他 RTS 里等待命令的工具人，而是更像经营模拟里的自主 AI。游戏里每个人都有自己的名字、自己的目的，有各自的作息时间，有人日升而作，日落而息，有人则晚上才出来工作，甚至会自发组成家庭，住在固定的房子里，哈，还会互相给别人戴绿帽子。家园的建设布局呢是玩家指派的，但只要布局好了，就算不给每个村民指定工作，他们也仍然会自发的分工合作，建房子、种田、挖矿、砍树，井井有条。当然，打仗的军队肯定是不会自己乱跑的，军队是完全听命于玩家的。但是即便这样，游戏也让军队充满个性，比如当小队在原地待命久了，就会放松下来，各自活动，围火吹水，互相斗殴。直到玩家捡起了小队旗帜，准备下命令时，他们就会立马集结列队，整装待发，哈，既幽默又真实。而且移动部队后会发现，他们刚才原地活动的区域、草地都被踩平了。再放大点看，甚至能看到有人类活动后留下的虫子。我靠，这个细节，从星球到蟑螂啊，这真的是十五年前的游戏吗？所以整个游戏很有意思啊，不管是人民还是神兽。他们既像经营模拟一样自我行动，又像 RTS 一样可以单独全权指挥啊！确实，如果单位都傻等命令，世界就不够鲜活。
。但如果不能完全控制啊，比如王权和要塞系列，又体现不出神的地位。也只有混合了这两种方式，才能最好的体现出神的意义。再一次感叹系统设计之精妙严谨。因此，《黑与白》里有神之手系统，有神兽养成系统，有记忆模拟系统，还有计时战略系统。加上其他解谜探索等小元素，整个游戏也超级丰富，并且都很好的有机的结合在一起。神之手能和神兽互动，能建设家园；神兽能协助玩家，能融入人民，能带兵打仗；记忆模拟能增强神力，能养活神兽，能支持战争；而战争呢，能扩大领域，能抢夺资源。之前说过的，游戏设计有做加法，有做减法，那我觉得黑与白哈就更像是做乘法。它的元素并不多，但合在一起却不只是加法，而是呈出了更丰富的结果。所以我才说《黑与白》是 Peter 的集大成之作，甚至之后的《神鬼预言》对善良和邪恶的路线也在《黑与白》里面体现了出来。现在 Peter 老爷子已经退居二线了，开发些小型游戏。前段时间的《Gardas》虽然也有这种神韵啊，但明显已经是打发时间的小作品了。我们不能用江郎才尽来评价他，因为他已经六十岁了。他已经不需要再向谁证明什么了，就让他按照自己舒服的脚步慢慢去尝试吧。我只是想知道，为什么我们后人没有能接他衣钵的人出现呢？在两千年左右，在大多数游戏还是二 D 时代 ，Peter 就做出了极具创意的黑与白衣。在二零零五年，在硬件性能才刚开始发展的十五年前 ，Peter 就推出了系统更加完善的续作《黑与白二》。而细想一下，最可怕的啊，也是我以前到现在重玩都能感受到的，是《黑与白》系列后面巨大的野心，真的有模拟一个完整小世界的野望啊！我不知道这个系列还有没有机会出续作。不知道 Peter 老爷子还有没有这个野心，但我愿意去幻想，如果以现在的技术和性能做出来的《黑与白三》会是多么丰富。但这很可能只能停留在幻想，因为技术力和性能的提升不一定会让我们心智更富有。各位有没有发现，最近我们开始做游戏，也要开始做《创造自习室》这个新节目，结果就是我们回顾老游戏的视频变多了啊。一方面确实最近没有新游戏。但另一方面是要研究游戏，往往就得从老游戏入手啊，这不是我们啊。如果各位进入开发领域，到国外院校学习游戏专业，参与各种游戏开发论坛，看游戏开发视频，都会发现大部分时候都还是拿老游戏来做教材和案例。这不是因为开发者不是进取，也不是因为万变不离其中啊这种笼统的解释，而是真的因为很多老游戏里反而有着现在三 A 大作。都不敢想象的创意和野心。如果不去回顾，各位或许无法想象曾经的网络创世纪，社交有多么真实，经济有多么复杂。不会想象到无尽的任务里，连看罗盘认方向，连和别的种族玩家对话，都是要升级的技能。不会猜到恶魔岛里冷兵器是可以瞄着四肢打的，并打出不同的效果。不会知道罗马执政官里弓箭手小队是可以三排轮射的。现在游戏开发成本越来越高，但主要都投入到了画面表现上，因此会有人怀疑，刚才我说的那些细节是否真的重要呢？或许砍掉那么一两个并没有影响啊，就像树木砍掉一个枝干啊也无妨，但砍掉的枝干多了，就只剩下一个主干，那就毫无美感了。最后，所有树木都会一个模样，所有游戏都会一个玩法。但最可怕的是，这种一开始出于成本上的考量，现在已经成为了业界。不知由来的思维惯性，他们会把很多精力放在画面、故事背景，却不敢尝试打破游戏类型的框架，不敢释放自己的野心。我们比过去任何时候都要强大，但我们也比过去更加胆小。曾经技术力不强，市场没有现在庞大，但却有多少制作人是抱着创造世界的野心去开发与众不同的游戏，从而成就一个又一个大师。那是我们能力不强的年代。却又是大师辈出、思想璀璨的年代。现在我们性能强大了，思想却被束缚了。就像《黑与白》里无比强大却被禁锢的神明和懵懂但自由大胆的神兽，谁才是主人，谁才是万能的呢？或许独立游戏能无私禁锢，反而能够接受曾经大师的衣钵。这也是为什么这几年来独立游戏越发耀眼吧。希望未来这波独立游戏人能够继续成长。
这里也包括我们，然后进入力量和思想自由共存的年代。也只有这样，游戏才能真正承载艺术之名。我是聂俊 ，Gameker 与你同在。Gameker,